เอาละเพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของคำว่าฟังก์ชัน hash เนี่ยนะครับก็ถ้าเราจองจะเสียเวลาสักเล็กน้อยนะครับไปเปิดดูนะครับว่า hash เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับใน webster com เนี่ยนะฮะก็จะเขียนไว้ว่า hash เนี่ยแปลว่า to chop chop ก็คือสับอะครับนะในที่นี้เขาก็บอกครับสับเนื้อหรือสับมันฝรั่งให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า hash โปรเตโตอะไรเงี้ยนะครับนะหรือถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมของสอเสถบุตรนะครับก็จะพบว่าเขาเขียนว่า hash เนี่ยแปลว่าสับแหลกนะครับนำมาโคลกเข้าด้วยกันนะอันนี้จะให้อารมณ์อะไรบางอย่างนะครับว่าเรานำคีย์เนี่ยมาสับให้มันแหลกเหลวไปเลยให้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เห็นซากเดิมนะครับเปรียบเสมือนกับเรามีเครื่องบดเนื้อทำนองแบบนี้นะฮะเราส่งรหัสอันนี้เป็นตัวอย่างของรหัสนิสิตรหัสนักศึกษานะครับเข้าไปยังเครื่องบดเนื้อแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับส่งไปอีกตัวหนึ่งนะออกมาก็เป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะไม่สามารถเห็นความสัมพันธ์ใดๆเลยของอินพุตที่ได้รับซึ่งคือคีย์นะครับกับเอาต์พุตที่เป็นผลของแฮชฟังก์ชันแล้วไอ้การสับนะครับการทำให้แหลกเหลวเนี่ยนะครับการทำให้เห็นซากเดิมของคีย์เลยเนี่ยนะฮะจะเขียนเป็นโปรแกรมได้อย่างไรนะครับในที่เราก็จะมาแสดงให้ดูครับว่าตัวอย่างฟังก์ชันแฮชที่เห็นในคลังคำสั่งที่มีใช้กันในระบบทั่วทั่วไปเนี่ยนะครับเขาเขียนกันอย่างไรผมขอเลือกมาสักสองฟังก์ชันก็แล้วกันฟังก์ชันแรกนะครับดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่า h หนึ่งก็แล้วกันนะครับรับจำนวนเต็ม x เข้ามานะเขาก็เอาจำนวนเต็ม x เนี่ยนะครับซึ่งเป็นจำนวนเต็มแบบ in นะไปคูณกับเลขลองนะครับด้วยเลขอะไรแปลกๆเนี่ยนะครับก็คือ2 6 5 4 4 3 5 7 6 9เนี่ยนะครับคูณกันเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะได้ตัวเลขลองแบบยาวนะครับแล้วก็ไปแอนกับ0 x f f f f f f f f นะครับเลขลองมีทั้งหมด8ใบนะครับก็มาแอนนะครับให้เหลือแค่4ใบทางขวาเท่านั้นหลังจากนั้นก็นำค่าที่ได้เนี่ยนะครับเลื่อนไปทางด้านขวาอีก22บิตนะฮะแล้วแปลงให้เป็นอินแล้วค่อยนำไปใช้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนั่นนี่ทำอะไรเนี่ยนะครับถ้าจะทดลองดูนะครับผมให้ x มีค่า1 2 3 4 5 6 7 8นะครับที่มีระเบียบเลยนะครับเมื่อผ่านฟังก์ชัน h 1นะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลขที่เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเป็นจาก input x ซึ่งมีระเบียบเป็นเลข 1-8 ถึง output ของ h 1กลับเป็นค่าที่กระโดดไปกระโดดมาในช่วงนะครับซึ่งกระจายกันกระจายในช่วงเอาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับอันนี้เราเขียนฟังก์ชัน h 2อันนี้จะยิ่งแปลกกว่าอีกนะครับเอา x มานะครับแล้วก็ทำปิด y not นะครับคือเปลี่ยนจาก1เป็น0นย์จากศูนย์เป็น1แล้วค่อยมาบวกกับ x ซึ่งเลื่อนไปทางซ้าย15บิตนะขั้นตอนต่อมาก็เอา x นะครับเลื่อนไปทางขวาอีก11บิตนะครับแล้วมา x คลูซีฟออกับ x เดิมนะแล้วเก็บไว้ใน x แล้วก็มาทำอะไรแปลกๆอีกหลายหลากหลายขั้นตอนนะหลากหลายขั้นตอนอาจจะดูว่าเอ๊ะนี่ทำแบบมั่วๆหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เป็นลักษณะของแฮชฟังก์ชันหนึ่งซึ่งมีใช้กันในระบบทั่วๆไปนะครับที่ได้รับการวิเคราะห์นะครับว่ามีกระบวนการที่ส่งผลให้เอาต์พุตเนี่ยกระจายกันอย่างดีมากแล้วก็คืน x กลับไปนะครับถ้าลองเอา h 2เนี่ยเราส่งเลข1 2 3 4 5 6 7 8ไปให้เขาเนี่ยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับก็จะนี่แหละครับคือพฤติกรรมที่ต้องการของฟังก์ชัน hash นำข้อมูลนะครับที่ได้รับมาความจริงจะมีระเบียบหรือไม่มีระเบียบก็ตามเนี่ยนะครับคีย์ที่ได้รับมาเนี่ยแล้วพยายามทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่แตกต่างไปจากของเก่าอย่างมากมาย
ุดประสงค์ใหญ่ๆก็คือถ้าเรามีคีย์สองตัวที่มีผลต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยต่างกันแค่บิตสองบิตนะครับเมื่อผ่านผ่านฟัง,ฟงก์ชันแฮชเดียวกันเนี่ยนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งมีค่าต่างกันมโหฬารนั่นก็หมายความว่ามันเหมือนกับเราเอาคีย์เมื่อผ่านแฮชแล้วจะไปลงไปในตารางนะครับก็เหมือนกับเป็นการโปรยลงไปในตารางแฮชอย่างทั่วทั่วทั่วการกระจายของข้อมูลก็ดีถ้าเราจะเขียนฟังก์ชันแฮชกันยังไงดีนะครับก็ขอนำเสนอกลวิธีในการเขียนแฮชฟังก์ชันนะครับที่เขาใช้ใช้กันแบบแรกก็คือเทคนิคการวิเคราะห์เลขโดดแล้วก็เทคนิคการคูณการพับแล้วก็การหารแบบมอนจูโลก็เริ่มด้วยการวิเคราะห์เลขโดดกันก่อนนะครับในที่นี้หมายความว่าถ้าเรามีตัวเลขมาจำนวนหนึ่งเราต้องมาวิเคราะห์แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะครับที่เราคัดออกมาพิจารณาเนี่ยเราน่าจะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้เลขทุกๆหลักของคีย์มาพิจารณาในฟังก์ชันแฮชก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าการตัดเลขบางตัวออกจากการพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้เกิดความเอ็นเอียงของการกระจายของคีย์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะตัดเลขที่มันไม่เปลี่ยนนะไม่ค่อยเปลี่ยนเลขที่กำหนดไว้ในคีย์แล้วไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับส่วนเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับระหว่างคีย์ต่างๆในกลุ่มที่จะจัดเก็บเนี่ยเราจะไม่พยายามตัดมันทิ้งตัวอย่างเช่นสมมติรหัสนิสิตวิศวะนะครับปริญญาตรีนะที่สถาบันหนึ่งนะครับจะมีรูปแบบแบบนี้นะครับ x x สามนะคือสองหลักทางซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนตามด้วยสามนะเพราะสามเนี่ยความจริงคือปริญญาตรีนะตามด้วยเลขอีกห้าหลักนะครับแล้วก็เลขอีกสองหลักทางด้านขวามือสุดเนี่ยคือสองหนึ่งซึ่งไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาสองหนึ่งแทนความเป็นคณะวิศวะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเรารับคีย์ของข้อมูลนะครับที่เป็นรหัสนิสิตวิศวะเนี่ยนะครับเราก็จะตัดเลขสามกับเลขยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับทางขวามือเนี่ยออกจากการพิจารณาไปเลยสิ้นเรื่องเพราะมันไม่เคยเปลี่ยนแล้วเราก็จะได้เลขใหม่นะครับซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงระหว่างคีย์ต่างๆที่เข้ามาตัวอย่างเช่นถ้าให้ k เป็นคีย์นะครับมีค่าเป็นสี่แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งวิธีการตัดนะครับก็คือครั้งแรกก็เอาผมจะตัดยี่สิบเอ็ดออกก่อนนะฮะก็เอาคีย์มาหารด้วยร้อยแล้วปัดเศษทิ้งนะครับหารด้วยร้อยก็แสดงว่าเราตัดหลักหน่วยกับหลักร้อยทิ้งนะครับเราก็จะได้คีย์ k หนึ่งเป็นสี่แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าห้าจากนั้นนะครับเราจะพยายามตัดเลขสามทิ้งนะครับเรานำ k หนึ่งมาหารด้วยล้านนะครับก็จะเหลือแค่สี่สิบแปดก็นำเคสองที่เมื่อกี้เราได้เนี่ยนะคือเลขสี่สิบแปดนะครับมาคูณด้วยแสนนะครับแล้วก็บวกด้วยเคหนึ่งนะครับที่ตัดเลขสี่สิบแปดทิ้งก็คือมอดด้วยแสนนะครับเมื่อรวมกันแล้วเราก็จะได้ค่าซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ตัดเลขสามกับเลขยี่สิบเอ็ดทิ้งเทคนิคต่อมาก็คือการคูณคีนะครับด้วยเลขจํานวนจริงเราจะนําคีย์เนี่ยนะครับมาคูณด้วยจํานวนจริงที่ขอตั้งชื่อว่า a ก็แล้วกันนะครับโดยที่จํานวนจริงที่ว่าเนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1เมื่อคูณเสร็จแล้วก็นําเศษของการคูณเนี่ยนะครับมาคูณกับขนาดของตารางนะกระบวนการตรงนี้จะง่ายขึ้นนะครับถ้าขนาดของตารางเป็นค่า2กําลัง p เป็นค่าคงตัวค่าหนึ่งนะครับของสองกำลัง p ที่รูปแบบของสองกำลัง p นะซึ่งก็จะเขียนเป็นสูตรได้อย่างนี้ครับก็คือ hx นะครับเท่ากับ m m ก็คือขนาดของตารางนะครับคูณด้วย x คูณ a ลบด้วย x คูณ a ปัดเศษทิ้งนะครับซึ่งภายในวงเล็บตรงนี้ก็คือเศษ
ฉพาะส่วนที่เป็นเศษนะครับจากการนำคีย์ไปคูณด้วยจำนวนจริง a การกระทำตรงนี้นะครับจะทำให้ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับก็ทำอย่างนี้ครับเริ่มด้วยคีย์ x นะครับเราก็ซึ่งมีขนาด32บิตนะครับเราไปคูณด้วยนะคูณด้วยจำนวนจริง a นะครับซึ่งถูกนำไปคูณด้วยค่า2กำลังสาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นจำนวนเต็มนะ a ซึ่งจากเดิมโลคิวเป็นจำนวนจริงนะครับงวดนี้ผมเอา a เนี่ยมาคูณด้วยเลข2กำลังสามันกลายเป็นจำนวนเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจำนวนเต็มตรงนี้เนี่ยมาคูณกับคีย์ x ของเราคูณเสร็จปั๊บเราก็จะได้เลข64บิตนะครับเราจะตัดเฉพาะเลข32บิตทางด้านขวานะครับ32บิตทางด้านขวานะครับซึ่งค่า32บิตทางด้านขวาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับนำส่วนของ x คูณกับ a นะครับไปคูณกับ2ยกกำลังสายเป็นสองนะครับถ้าเราต้องการเฉพาะส่วนที่เป็นเศษนะฮะของ x a คูณกับ2กำลัง p นะครับก็เลือกเฉพาะ p บิตทางด้านซ้ายนะครับของส่วนสีฟ้าที่ว่าเนี่ยที่มีสายสองบิตนะครับก็เพียงเท่านั้นเองก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการเทคนิคของการคูมคีย์ด้วยจำนวนจริงที่ว่าเนี่ยนะครับเออได้มีผู้วิเคราะห์นะฮะให้เห็นจริงนะครับว่าการใช้ a นะครับที่มีค่าเท่ากับ 0.618023987 นะครับซึ่งเป็นค่าพิเศษค่าหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสัดส่วนทองนะครับจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ของการแฮชเนี่ยนะครับกระจายออกจากกันได้อย่างดีนะครับเราเรียกเทคนิคนี้ว่าฟิโบนัชชีแฮชชิ่งนะครับเพราะว่าไอ้โกลเด้นเลโชที่ว่าเนี่ยมันมาจากจำนวนสามารถวิเคราะห์ได้มาจากจำนวนฟิโบนัชชีที่อาจจะเคยเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ดิสคริตนะครับโดยที่ค่าของตัวที่คู่กับโกลเด้นเลโชเนี่ยครับที่ที่บอกว่า 0.618 ที่ว่าเนี่ยนะครับค่าจริงๆมันแล้วเนี่ยคือสแควร์รูทห้าลบด้วยหนึ่งส่วนสองซึ่งก็สามารถเขียนเป็นเมธอดง่ายๆได้อย่างนี้นะครับก็คือรับ x กับรับ p มาหมายความว่าจะ hash ค่า x คีย์ x นะครับให้ตกอยู่ในตารางที่มีจำนวนช่องสองกำลัง p เราก็เริ่มด้วยเลขลอง s เท่ากับ2 5 6 4 4 3 5 8 7 6 9 l ค่านี้ได้มาได้ยังไงนะครับค่านี้ก็คือค่า 0.618 03 39 8 8 7นี่แหละครับคูณด้วย2กำลังสาอนะครับคือทำให้เลขจำนวนจริงที่ว่าน้อยกว่า1ที่ว่าเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้เป็นเลขจำนวนเต็มนะโดยการคูณด้วย2กำลังสาอนะครับหลังจากนั้นค่อยไปคูณด้วยค่า x นะคูณด้วยค่า x ปั๊บก็จะได้เลขยาว64บิตตัดเหลือแค่สายสองบิตทางด้านขวานะครับแล้วค่อยเลือกเฉพาะ p บิตทางด้านซ้ายนะครับนั่นคือการเลื่อนเลื่อนบิตที่เหลือเนี่ยนะครับมาจำนวนเท่ากับสายสองลบ p มาทางด้านขวาก็จะได้ส่วนที่เป็น p บิตที่ต้องการถ้าเราลองนำนะครับเอาฟังก์ชันนี้เนี่ยครับแฮชฟังก์ชันเนี้ยนะมาทำการทดลองดูนะครับโดยส่งเลข0ถึงเลข9นะครับไปผ่านฟังก์ชันแฮชนี้นะผลลัพธ์ที่ได้ในที่นี้จะส่งในที่นี้จะอยากจะให้ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในตารางในช่วง0ูนย์จนถึงสองกำลัง16นะครับลบหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นดังที่แสดงให้เห็นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นค่าที่กระจายกันมากๆนะครับสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้นะครับว่าการใช้ a ที่มีค่าดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ระยะห่างระหว่างแต่ละตัวที่ติดกันเนี่ยนะครับแต่ละตัวของคีย์ที่ติดกันแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับได้ผลลัพธ์ออกมาที่ห่างกันมากๆอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้กันบ่อยมากนะครับในการ
ขียนฟังก์ชันแฮชนะครับก็คือเทคนิคที่เรียกว่า folding คือการพับขีดในกรณีที่คีย์มีขนาดยาวยาวนะครับเราสามารถแบ่งคีย์ออกเป็นส่วนๆส่วนย่อยๆแล้วนำส่วนย่อยๆเหล่านั้นมารวมกันเสมือนกับนำคีย์ที่ยาวมาพับพอพับซ้อนกันปับก็เอามารวมกันอันนี้การรวมเนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรการรวมโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นโอเปอเรชันของการบวกกันหรือที่เห็นกันบ่อยมากๆก็คือการทำ exclusive all กันนะครับเนื่องจาก exclusive all กันเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยจะเปลี่ยนแต่จะไม่สูญหายนะครับไม่เหมือนกับเราเอาข้อมูลมาแอนกันข้อมูลส่วนใหญ่จะหายเป็นศูนย์หรือนำมาออลกันข้อมูลส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับ exclusive all จะเป็นการสลับเปลี่ยนเป็นศูนย์เปลี่ยนเป็นหนึ่งตัวอย่างเช่นผมมีคีย์ที่มีความยาวแบบนี้นะครับแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับแล้วนำสามส่วนดังกล่าวนะครับมาวางแล้วก็มารวมกันในที่นี้ผมขอใช้บวกก็แล้วกันนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอันใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของคีย์ที่ได้รับทำด้วยอีกกลวิธีหนึ่งครับนะครับก็คือกลวิธีของการหารหารในที่นี้ก็คือ modulo นะครับก็จะเรียกวิธีนี้ว่า modulus hatching ก็คือตัวฟังก์ชัน hash เนี่ยจะมีโครงหลักๆก,ก็คือนำเอา x มา mod ด้วย p คำถามก็คือ p ควรมีค่าเท่าไหร่แน่นอนครับเราจะเสนอ p ที่ไม่ควรเป็นก่อนนะครับไม่ควรจะให้ p เป็นค่าที่อยู่ในรูปแบบของ10กำลัง q อย่างเช่น10 100 1 0 0 0อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการเลือกคีย์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิด q เอ่อ key x ที่ได้รับเนี่ยไม่กระจายนะครับผลที่ได้ก็คือเราเลือกเฉพาะ q หลักขวานะครับเลขหลักขวา q หลักเท่านั้นในกรณีอย่างเช่นกรณีนี้นะครับอันนี้เป็นรหัสนิสิตรหัสนักศึกษานะครับอันนี้เกิดถ้าเราตัดสินใจไปเลือกสองหลักขวานะครับเพราะว่าตารางเรามีร้อยร้อยช่องสมมติอย่างนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือเราไปเลือกเลขยี่สิบเอ็ดอย่างเดียวเลขยี่สิบเอ็ดอย่างเดียวซึ่งกลายเป็นว่าทุกข้อมูลชนกันหมดเลยเราจะเลือกสิบกำลังคิวแบบนี้ได้เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อเรามั่นใจจริงๆนะครับว่าไอ้เจ้าสองหลักทางขวาเนี่ยมันกระจายหรือในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราให้ค่า p เนี่ยมีค่าเป็นอยู่ในรูปแบบของสองกำลัง q ถ้าอยู่ในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็คือการเลือก q บิตทางด้านขวาของคีย์ตัวอย่างเช่นเราเห็นเลขหลักมองไปเลขหลักสิบตั้งต่อไปนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นค่าที่กระจายน่าจะเลือกบิตหลักทางด้านขวามาใช้ได้แต่เสียใจด้วยครับเมื่อนำหลักสิทธิ์เหล่านี้มองเป็นฐานสองนะครับจะพบว่าหลักทั้งนั้นขวาขวาเนี่ยเหมือนกันหมดถ้าเราเลือกนะฮะสิบหลักทั้งนั้นขวาก็จะได้ค่าที่เหมือนกันหมดชนกันหมดการเลือกตั้งให้ p มีค่าเป็นรูปแบบของสิบกำลัง q หรือว่าสองกำลัง q แบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่า x ที่ได้รับมาเนี่ยต้องเป็นค่าที่กระจายนะครับหรือสิ่งที่ไม่ควรเลือกก็คือ p p ที่มีตัวประกอบมีค่าน้อยๆนะครับตัวอย่างเช่น p มีเลขสองเป็นตัวประกอบอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้ากำหนดให้ c คือตัวประกอบร่วมของ p และ x นะครับถ้า c คือตัวประกอบร่วมของ p และ x เราจะได้ว่าเมื่อนำ x mod p เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยแน่นอนจะเป็นจำนวนเท่าของ c นะครับเราต้นั่งคิดสักครู่นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะตัวอย่างเช่นนะครับผมเอา p นะครับเป็นค่า8 8นะครับเอา x นะเป็นค่า14นะครับ
สิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นสิบสี่มัดแปดก็จะได้หกนะแต่สิบสี่กับแปดนี่มีอะไรเป็นตัวร่วมนะครับเป็นตัวประกอบร่วมสองเห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือหกหกก็เป็นจำนวนเท่าของสองก็คือสามคูณสองถ้า c มีค่าน้อยๆเนี่ยนะครับก็จะหมายความว่ามันมีคีย์เป็นจำนวนมากที่จะได้ x m o d p มีค่าเป็นตัวจำนวนเท่าของตัวประกอบนั้นๆคือตัว c นะมันจะมีรูปแบบซึ่งแสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่กระจายโดยทั่วไปครับโดยทั่วไปเลยนะครับเขาก็จะให้ค่า p เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะว่าจำนวนเฉพาะจะไม่ได้มีตัวประกอบร่วมกับใครเลยนะครับยกเว้นตัวมันเองกับจำนวนเท่าของตัวมันต้องขอเน้นนะครับว่าที่พูดได้ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เรามีเทคนิคทั้งหมด4แบบเนี่ยนะครับที่นำเสนอไปคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือเทคนิคของการวิเคราะห์เลขโดดเทคนิคของการคูณเทคนิคของการพับแล้วก็เทคนิคของการหารนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะผสมผสานหลายๆเทคนิคเข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นนําข้อมูลไปวิเคราะห์เลขโดดก่อนนะครับค้นพบว่าหลังนี้หลังนี้ไม่ใช้ก็ไม่ต้องเอามาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาจจะนํามาคูณพอคูณปั๊บนะครับได้ค่าหนึ่งแล้วมาพับพับเสร็จแล้วค่อยเอาไปหารนะครับคือนําหลายๆเทคนิคที่นําเสนอมารวมรวมกันนะครับก็จะได้ลักษณะของฟังก์ชันแฮชที่เป็นไปตามจุดประสงค์ของมันนะครับก็คือทําให้คีย์มันเละมันแหลกมันเหลวไม่เห็นซากเดิมของคีย์คีย์ที่เข้ามาที่ใกล้กันได้ผลลัพธ์ที่ออกไปกับต่างกันมโหฬาร